top story. Israel has invaded the Gaza Strip. 81 Palestinians killed in Israeli airstrikes over the past three days. Ten days of aerial attacks that have left more than 200 Palestinians dead. 235 Palestinians have died. 550. 571 Palestinians. More than 600 Palestinians dead. 628. 660 Palestinians dead. More than 700. 834. The number of Palestinians killed above 1,000. 1,034 Palestinians dead, most of them civilians. 1,200. 1,300 Palestinians dead. More than 1,400 dead Palestinians. 1,500 Palestinians. More than 1,600. 1,650. More than 1,800. More than 1,900. 2,000 Palestinians. More than 2,100 Palestinians dead. Uh, this is a humanitarian catastrophe of that. There's no doubt. Almost 2,500 dead. We began filming this documentary on August 15, 2014. Israel and the armed factions of the besieged Gaza Strip had been fighting for weeks. When a five-day ceasefire was declared, journalist Dan Cohen and I entered Gaza for the first time. We headed straight for the Shijaiya neighborhood, where the most ferocious fighting had taken place. My name is Zidin Khadr Hassan, Muhammad Shweda, from عمري 38 سنة سيدي انولد في الشجاعية أبو سيدي انولد في السبع اللهم صل على سيدنا محمد بعدش في فرق بين أرض السبع وبين أرض الشجاعية أو أرض أي أرض من كل أرض فلسطين وما بميزش يعني أنا ما فيش مشكلة بينه وبين أي مواطن إسرائيلي أنا اشتغلت إسرائيل وكنت ولد صغير يهودي كنت أقلطه عن الشارع لكن الحكومة الإسرائيلية نفسها علمت الولد هذا وطلعته في طيارة يقتل ولادي This is the street-level view from Shijaiya, the area east of Gaza City that extends all the way to the Israeli border. Block after block of ruin, multi-level family homes flattened by Israeli artillery and missiles. By nightfall, open fires are the only source of light here. And when we visited, bodies were still being exhumed from the rubble. Much of this destruction took place in the course of a few hours on July 23rd, when the invading Israeli forces found themselves under ferocious fire from local resistance forces, enduring unexpectedly heavy casualties. As the Israeli infantry fled in full retreat, they called in an artillery and air assault, killing at least 120 Palestinian civilians and obliterating thousands of homes. The killing of Gaza. خاش المنطقة هذا ذا المغرب وين مكان قاعد يعرف في الجزائف بالأربعين جزيفة ينفجر كل ثانية كل ثانية في هذا اليوم. كل ثانية قذيفة، كل لا دا... لا ثاني يوم الصبح نفس المعاد، كل ثانية وين ما كان، وهذا انت في الدمار كيف؟ 
قاعد يخبط وين مكان دور مهدمه وين في الناس والناس في قلب هذا وبخبطوا الناس These are the scenes of Shujaia's residents as they fled Israel's bombardment to the relative safety of Gaza City. Most would return to ruins, to shells of homes, with nothing but whatever they were able to carry on their backs. Driven decades ago from their land in what is now Israel, they had become refugees all over again. أول قذيفة فوق في الدار الطابق الفوقاني قلنا يا عون طلع يمكن مش إنه وإحنا في غرفة واحدة كنا خمسين نفر أولادي وبناتي وأولادي وأولادي في غرفة واحدة اتهضر من الطابق الفوقاني وإحنا نقول مش إنا مش مستجرين نطلع من الغرفة اتهضر من الطابق الثاني هذا طابقين وإحنا في قلب الغرفة وإحنا نستدعي ربنا واستدعينا الصليب واستدعينا الأمن الدفاع والسيج يطلعونا من قلب البيت ولا واحد يجانا ولا واحد يجانا قلنا يا رب حمايتنا أنت ضلينا قاعدين إلا هذا قبل السحور بشوية له بقول والله جاي عبالي كاسة قهوة قلت له والله يما لقوا ما عملها لك قال لي لا بدنا قلت له والله لا أعملها قمت خشيت المطبخ عملت كاسة القهوة وطلعت بدير فيها بالكوبايه للقذيفه في قلب المطبخ يشهد علي الله الساعه بصب في كوبايه القهوه الا القذيفه بتدب في المطبخ خشينا شربها قلت له لا يجرى لك شيء تضل حسره في قلبي وانا ضل طيبه ابن الثاني نايم في غرفه نومه رحت جبته قلت له قوم يما حتى نموتنا يلاقونا كلنا في غرفه واحده ما يدوروش علينا الساعه دوب خش باب الغرفه اللي احنا فيها الا القذيفه في قلب غرفته للساعة ستة وإحنا المزيكا تدينا جزايف وسواريخ والحمد لله طلعنا حفين وهدوم فيش إلا الهدوم اللي علينا وبروسنا لقينا الأسعفات وين أول الشارع اللي غاد حملت الطفال أنا أنا واحدة من الناس أنا عندي غضروف وتعبانة ومريضة من حلاوة الروح حملت أربعة أنفار وأجري لما شافني الأسعاف لفوا إجاني حملت البنات الصبايا والطفال واحنا ضلينا نجري في الشارع صرنا نخبط على ميتين على شهداء الشارع لقيناه كله شهداء انا واحده من الناس وانا بجري اللي انا وضع فوق شهيد التفتت بحساب حالي انهبلت انجنيت وضليت اجري ما شفتش شيء قمت وضليت اجري من الحلم الروح والحمد لله وصلنا المدرسه ما فيش فينا نتفت حيل بالمره قعدنا 55 يوم في مدرسة الهدى وحمامة في الشيخ رضوان والأولاد طفال اثنين طلعوا يشتروا لبن يتصحروا اجى الصاروخ فيهم هدول بقوا مقاومين مقاومة هدول الطفال ابو عشر سنين هات 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 هدول مقاومين هدول 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 مقاومين هدول الأطفال مقاومين هدول ينعدوا مقاومة وبيتهم انهدم، ليش انهدم بيتهم؟ احنا بنقول لليهود هيك، ليش تهدموا بيت البري؟ Not everyone was able to escape the Israeli invasion of Shujaia. Some, like Nasser Shamali, remained trapped in their homes, and as they tried to escape, they were hunted. آه في واحد من دار شمال يطلع سلم حاله طخوه في صدره بقوا متصوبين على الارض يجوا طخطخوه من قوات الخاص يصفوه من تصفاه هنا فكوه هنا هان اجت الطلق هان في ايده هاي هضروا هادي انه ربنا بتطلع له بده يعيش طخوه في قلبه فكروه في قلبه بس اجت في ايده اجينا واحنا قاعدين وانا قاعد في قلب البيت وحاجات زي هيك اللي هو بهد الحيط بهد الحيط الحاصل من ورا سكتها ولا وطبطخ في قلب الحاصل طلعت انا سلمت له حالي زي قد حطيت ايدي على راسي يعني لما طلعت سلمت حالي له واحد بسلم حالك له واحد واحد بسلم للعسكري للضابط المشكله مش جندي المشكله ضابط الضابط تبع المجموعه 
ما تكلمش ولا كلمه ولا حرف ولا اول ولا اخر الا على طول بدخني الطلاق لما دخني الطلاق ارتميت ارتميت على ارض سبت التعفه اللي بعدت عنهم شويه ورجعوا لغاد عاود رجع الجندي عاود رجع الجندي درباله دخني ثالث طلاق زي الاعدام يعني بس من حمد الله عشان في اوايع وفي كذا ما جاتش ولا طلاق فيا يعني وراحوا وانا ضليت في قلبي البيت متصوب هالقيته من الطرح والهدى كل ايدي ربطت ايدي عقدت ايدي ربطتها بطل من الشباك يكد عليه لو بكسر في العمدان وبكسر في العمدان من هنا لما شفت الشوفة زي هيك قلت الله أكبر من متش طخ الموت تحت الردم تحت المطور وانت طير تطلع على السطح كيف بدقع فوقيك ولا انه حجر بدقع فوقيك يكتلك والله غير يا رب غير أطلع صرت أمشي فوق الردم هلقيتها والزنانة فوقية الزنانات فوقية بيمشي وين اللي بمشي هنا بيمشي ورايا أنا قلت لقيتها مش مش خايفة لقيتها من الطاخ أنا قلت لقيتها يمكن يمكن الزنانة تسلخني صاروخ يعني وأنا ماشي هي لقيتها وأنا طالع بقول هذا الزنانة ضربتني الصاروخ أربعة أيام إله بنزف دم إيش الدم ناشف في الجلابية وإيش أخضر وإيش يعني إشي غريب الشكل المنظر صار يخوف لقيتها المنظر أنا لقيتها بيخوف يقول لك كيف الزلمة هذا قاعد بيمشي في الشارع متصاوب وبيمشي والله وص... ضلينا نمشي لما وصلنا السكه لقينا سواق طلع الاسعاف ما فيش اسعاف راح له مهند قال له تعال بدنا نوصل الزلم على المستشفى الشفاء بالعجل عند ما وصلنا تقريبا كراجل البلديه الهبرن هو عاد كنا هذا قبال بعض هو في الصحابه اقبالي وانا على الشقه الثانيه اللي هو بقول له مهند بقول له يا هشام هات اواعي لابوك وهي ابوك معايا رايحين على الشفاء صار يقول له هشام ايش ايش بتقول انت؟ ابويا مستشهد صار يقول له صار يقول له ابويا مستشهد قال له ايش بتقول؟ قال له زي ما بقول لك ابويا مستشهد والله اللي هو بقول له طب اعطيني ابويا كلمه ولا بقول له خود يا عمي كلم كلم هشام هشام مش مصدق انك طيب وبكلمه بقول له ولك ايش فيه؟ هات لي اواعي وتعال على الشفاء لما سمع الصوت وحاجات زي هيك صار يصيح فكرناش انه يعني لما الشاب بتصل عليه بقول لابوك هيو معي موجود كذبت وقلت له انت بتضحك علي بتكذب علي لكن ما فيش رحمه عند الجيش الاسرائيلي فيش رحمه اللي هو بقول عن حاله أه اكثر اخلاقيا أخ واكثر بقول لك انه متحضر وانه مش عارف ايش وعنده بسلم الناس ومش عارف ايش وعنده ديمقراطيه اعدامهم اعدام وماتوا the Israeli army executes innocent people. That's what Hisham Shamali told us, and he should know. Several members of his family were killed execution style, including his cousin, Salem. 23-year-old Salem Shamali led a group of volunteers from the International Solidarity Movement into the rubble of Shujaia on a search for his cousin, who had been wounded and was in need of rescue. One of those international volunteers, Joe Katrin, explained to us what happened next. On the offensive's 14th day, July 20th, 2014, four other activists and I went to the Shajaya neighborhood, which Israel had bombed for days, to accompany rescue teams through the rubble during a two-hour ceasefire. A young Palestinian, whose name we would later learn was Salem Shamali, asked us to go with him to his house, where he hoped to find his family. It sounds ridiculous now, but at the time, we thought the ceasefire would make it safe. The, the, the house we are going to check is not the house there, the house after it, yes? Are you, you going to make it? We, uh, <laughs> Inshallah. Inshallah. As we crossed an alley with a clear line of sight to Israeli positions by the separation barrier, a gunshot from their direction struck the ground between us. We scattered into two groups, sheltered behind buildings on either side. After a pause, Salem stepped into the alley 
hoping to lead his group to our side, but was struck by another bullet and fell to the ground. As he lay on his back, two more rounds hit him and he stopped moving. The gunfire kept us from reaching him. When Israeli artillery began flying overhead and striking the buildings behind us, we were forced to retreat, leaving him. We only learned his name two days later when his mother, father, sister, and cousin recognized him in a video I had tweeted of his killing. 23 year old Salah, last seen here on this video wearing a green shirt, looking for any trapped relatives during last week's ceasefire. Foreign activists accompanying Salah say at that moment, an Israeli sniper shot and killed him. The Israeli military denies it, saying there is no evidence that supports this video's authenticity. But the video went viral, his family saw it, and that's how they learned of Salah's death. قبل من تأثيرات الحدث وصعوبة إنه أو ما قدرش يتحمل الخبر والظروف وفقدان أخوه حصل معها صدمة نفسية وصلت إلى إنه يعني اللي يشوفه وكأنه فقد الحياة أنا كنت أبوه معه حملني أمانات أمانات يعني وكأنه مودع أه على صغره إلا إنه حملني أمانات وكأنه مودع وفعلا يعني لولا رحمة ربنا سبحانه وتعالى وقدره كان أنا اعتبرته خلاص You know the problem not what happened what the, the result the, the, the problem after after the bombardment and after yeah, this of, of offensive yeah. here we're talking challenge is, is, is an example and the good thing he has been documented but a lot of Gazan people live the same circumstances here we're talking about thousands of Gaza children going through trauma what's happened in Gaza is not acceptable by by the human being mind all, all what we met, what we met, witnesses in, in Gaza, we used to see it on the fence. If he goes to, to Shaja'iya, you, you can see that this is what's happening in, in the movie 2012, the end of the world. But the difference here is happening in the real ground, in the real ground, but there they use the graphics. Get it away.
داشت Destroyed cities and shattered homes can be rebuilt if the resources are there. But what about the survivors? How can they heal the scars imposed on their psyche? The youth of Gaza have grown up through three wars, each more devastating than the last. At least 90% of adolescents in Gaza suffer from post-traumatic stress disorder. With mental health services pushed to the brink, these unseen scars may never heal. This video, filmed from inside an Israeli tank, shows how Israeli soldiers prefer to engage with the population of Gaza. They are parked just outside Hosea, which they had just laid ruin to. Hosea, a small farming town of 20,000, located hard against the Israeli border, and the site of some of the most gruesome Israeli atrocities of the war. This was the Ibad al-Rahman Mosque after Israeli troops obliterated it with C4 explosives. Like much of the town of Hosea, it was turned to ruin. Thank <laughs> you. 
اسمي فتح جمعة سليمان أبو الجموس من سكان منطقة قزعة عمري 65 سنة ايش صار؟ اللي صار البيت انضرب هاي من اليهود ضربوا اليهود يمكن برميل برميلين ثلاثة يمكن بدورهم ضربوه هذا قانون دولة هيك الله بقول هيك تشتير مش حرام عليهم <تصفيق> برا البيت بس اه انا كنت برا البيت اه كنت برا البيت انا الناس كانت طالعين انا كنت اسكت يلا انا كنت برا البيت اه او لو كنا في كان ضل زي ما هو البيت كنا برا البيت كان في شهيد تحت الانقاض في شهيد واحد اه كان عائلتك ابنك اه ابن عمي ابن عمي نزل لك تحكي كمان شيء شو بدي احكي يعني مش عايز احكي والله ما عايز احكي الوضع ما هو عايز حكي يعني بدي اكثر من هيك الوصف بيدل على حاله من غير حكي Thousands of civilians were trapped inside Hosea for days as Israeli forces established a cordon outside its gates. At a cafe in Gaza City, two Palestinian Red Crescent medical volunteers explained to us how they attempted to penetrate the Israeli siege. They described entering the area as a doorway into hell. تروح عليه بدك تشيله طبعا الريحه بده تمسك وهيك يطلع اللحم معك بدك ترفع ايده تطلع ايده كلها معك فما تكونش عارف ايش تعمل فكنا مضطرين ما نتعاملش معه خلص انه انا مش قادر اعمل حاجه كان انسب حل اني نفحر جوا ندفنهم ولكن اهاليهم بدهم يشوفوهم فكنا كيف صار الكلام انه جيب جرافات كبشات بشحول تشيله وتحط في الشحن لما انت ما قادر تشيل بالمره من هذول الناس على بالضار مرة عجوزة شاب زلمة كبير أولاد صغار مناظر كانت لأمانة بشعن The Rajela family was among those trapped inside Hosea by Israeli soldiers They attempted a desperate escape and wound up running into the teeth of an Israeli tank column The journey was especially daunting for one member of their family 16-year-old Gadir who is severely disabled and confined to a wheelchair. طلق متفجر طلق متفجر فباشرت الدبابات باطلاق النار الكثير صوبوا اكثر من 40 او 50 شخص في هذه اللحظه يعني فاندفعنا كنا نروح نجيب الطفله فحاول يعني اطلاق النار باستمرار يعني انه من اجل ما نقربش لهذا المكان ثاني فانتركت الطفله رغم انه رحنا مرتين ثلاثه اربعه رحنا نجيب الطفله حاولت الاتصال بالصليب الاحمر انه يروح يجيب لنا طفله حيه او ميت بدنا نشوف اقل شيء الطفله يعني انت عارف يوم يوم يعني الانسان يوم يموت في يعني في بدايه استشهاده او موته يعني بتكون مزاوته زي ما بيقولوا كل المنظمات فيش استجابه خالص فاخر مطاف صار تهدئه 72 ساعه مش يوم الجمعه اللي طلعنا اللي طلعنا فيها الجمعه اللي بعدها تقريبا بعد 10 ايام صار تهدئه 72 ساعه وهذه التهدئة كانت من الثمانية لثلاث أيام من الثمانية الصبح يوم جمعة هي بالضبط فتوجهنا إحنا شخصيا دخلنا المنطقة إنه نروح نجيب الطفلة محد شهداء اللي كانوا كلهم بعد 11 يوم أو 10 أيام فقمنا بحمل أختي طبعا وصلنا للمنطقة تحت الرعب كمان وإطلاق في إطلاق نار كان كمان حملناها على فرشة 
وشفناها بين يدينا ماشيين دخلنا ما يقارب ثلاثة إلى أربعة كيلو يوم وصلنا لسيارة إسعاف فطلع خبر إنه مخطوف جندي في رفح كانت تتذكر في كانت حامية عسكرية في رفح فوحنا بندفن في الطفلة أو وحنا رايحين نشيع الطفلة وحنا في المنبر أربع أو خمس قلات إسبارية صارت علينا والحمد لله لم يصب أحد فينا بعد يعني الله حامينا لأنه رايحين من أجل يعني حفر لجدة وندفنها بس مش أكثر فكان المشهد صعب جدا وموقف كان صعب جدا وخاصة يعني انه فقدنا من حرمنا من شوف وقت يعني 11 يوم Hani al Najjar managed to escape the Israeli invasion of Hosea. When he returned home, however, he made a horrifying discovery. Uh, the Israeli Jewish uh, killed six people in this area. One here and five this uh, room. يعني هذا الآن الريحة وممكن تقول لي واحد في المية. المنطقة اللي احنا رحنا لها خزاعة بقوا يهود داخلين من اطرافها ومحاوطينهم حاصرين تقريبا حركة كل الناس كانوا في الخزاعة ما حدا كان طالب كان وضع صعب ونشادات من كل الناس انه بقى في الجيش كان طالب تنسيق لمنطقة الجرارة انه في زلمة من طوال دولة الجيش الخاصة مربوط خشيرة مطفوخ في رجليه الجيش طاخ وطالب تنسيق انه الهلال من طلب من الصليب تنسيق انه الهلال يخش يخلي هذا الاصابة من المكان فاول احنا رفضنا قلنا لا بنطلع عشان المنطق غير امنة بعد بنص ساعة الصليب رن كمان مرة قال لازم تبعتوا سيارة اسعاف للمكان لانه الاسرائيلي هو طالب تنسيق انكم تشوفوا هذا الحالة من المكان لانه متعون دولة تتخاصة ومربوط على شجرة وضخينه في رجلين طبعا في شفت العباد لسه كان القرار هو بالاساس وعاد في المنطقة بالضبط فقال أنا بروح مش مشكلة طلع بالإسعاف وراح أجيب الحالة هاي الحين وصلوا في شارع اسمه شارع العمدة على آخر الشارع في كانت ضرب اللي هو قصف كان في قصف في المكان وكان في عمود كهرباء مسكر الشارع عليه طبعا هو كان بعيد عن الإصابة اللي بيجيبها زي مثلا يقول حركة عشرة متر فقال لا ينزل رجلية قالوا تصور شباب قالوا إنه مش قادرين يخشوا المكان اللي بنروح له لازم ينزل رجلية فيش مكان تصل على الصليب قال الصليب خلاص ينزل رجلية اثنين المسعف وكمان واحد ما مشي له ويروح عشرة ينزلوا ويجبوا نزل اثنين رن التاع الصليب على الهلال تعون الشباب قال لا لازم المسعف ينزل ومعه كشاف ويضوي الكشاف بعد مثلا خمس متر يضوي الكشاف ويشوف الشجرة مجرد المنزل عبادلة وضوى كشافه كان الطلق في قلبه طلق في رجله منها وظلوا مرمي ينزل في كل حد ربع ساعة وإحنا بنطلع فيه من المكان عملنا حاولنا نعمل تنسيق عشان نخشي له نقول هو الشاب اللي معنا العبادلة لأنه كان يعني مستشهد إحنا مثلا من المركز لعند ال المكان كان خمس دقائق قعدنا كمان خمسة عشر دقيقة وإحنا بنحاول نصلوا مع العلم كان بيننا بنو بس متر
قادرين يعني لو واحد في الماء ايده بسحبه رغم هيك اطلاق نار كان كثيف علينا كل ما حد يقرب بده يشده كان في اطلاق كثيف يعني في هذا اليوم احنا يمكن ما متناش من اطلاق النار ولكن موت محصل على زميلنا اللي بين قدامنا عندي السحاب هذا Under siege in Khuzaya, those too sick or elderly to escape the Israeli onslaught suffered the most. Even the old were not spared the cruelty of Israeli forces. I was here in the morning, and هم قالوا يعني صيدي صار يضرب في هنا وهنا أنا كنت عندي شوية نشاط قلت اسمعوا اسمعوا يا, يا جنود إسرائيل اسمعوا اسمعوا مني يوم طلعوا على صدري هنا وهنا وهنا والله قمت قمت حيلي الله عني أنا هيك اسمعوا ليش تضربين أنا اختيار من مواليد الأتراك في التسعات في الأتراك في الستاش الأتراك قبل العشرين واثناش اليوم انولدت قبل العشرين لما بريطانيا دخلت البلاد لا ولدتني أمي طيب بعد هذا بعد هذا آه آه ليش بتضربوني ليش بتدوني وانا اخت يا رب اه اه لا هو اللي كان اي بلد اه اه يا اخت مش قادر مش قادر مش قادر مش قادر اه اه For 51 days, Israel bombarded Gaza with the full might of its artillery corps. According to Israeli military estimates, 23,400 tank shells, 20,400 artillery shells, and 2.9 million bullets were fired into Gaza during the war. That's two bullets for every man, woman, and child in the Gaza Strip. This footage was broadcast on Israeli Channel 2 television at the height of the assault. ואם בשיר כל גל נושא מזכרת, אז כאן במחלקת שבע כל פצצה משוגרת עם מסר. זה מולדת לי, יום עוד 24, הקדישה לי פצצה. זה כיף. טבעות! מה כתוב? טבעות, זה על זה שלא התקלחתי שבוע. <laughs> Back in Khuzaya, those who had borne the brunt of artillery shells designed to cause indiscriminate destruction described the savagery they had endured and envisioned a bitter future in the ruins of their homes. <laughs> Shaf Abu, 
بموت مستشهد قدامه شاف اهله بيته مسقوف هذا بده يعيش في خيمه من الان عشر سنوات عشان ما يلاقيش له اكل وشرب الطفل الصغير هذا فكيف بدنا نخلي نرفع الكراهيه والعقد من قلوب اطفال زي هذول كيف بدنا نرفعها باي اسلوب ان كان قولوا لي انتم كيف بدنا نرفع نخلي طفل زي هذا نرسم على وجهه بسمه ندنا نجيب له صاروخ ونقتله بنجيب له رغيف خبز نضحك عليه، لا بنضحكش عليه، مين بده فيكم خبز امريكي يا شباب يا اطفال يا صغار؟ اوباما بعت لكم اوباما بعت لكم بلالين صغار، بدكم اياهن؟ لا لان ما ما ما, ما جابش بسمه على وجوههم ما جابش بسمه على وجوههم ايش اللي بتفكروه يعني هذا هي رسالتي انا للشعب الامريكي للامريكان للعالم كله وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل ما ظلمنا نحن الشعب الفلسطيني بعدين الشعب الفلسطيني مش شعب ارهابي الشعب الفلسطيني شعب حضاري رافا a city on the border of Israel and Egypt its outlying neighborhoods were some of the first areas attacked by Israeli forces and it was there that we met witnesses to the atrocities that ensued. And there that we learned how the invading Israeli army selected human shields from among the civilian population. <laughs> وأخذوا ابنه وخلوه درع بشري يخشوا فيه من دار لدار كنا هلا بعد ما بعد ما دخلونا جوا اها ودخلونا كنت مكتف ومخمع قالوا لي تعال حطوا المستعشات في ظهري ممكن ستة صار فتش والناس بالعد وهذا وصار خبط في في الحيطان وطلبوا علي الكلاب وانا مكتف الشريك هذا مطلوب ولا فوق اه طيب هاي قصه صغيره نوعت شرفيز بن واس شاري شوف البيبان كسرونا على كل البيبان ما خلوش شيء هاي كتبوا صار يكتبوا على الحيطان تعال نعم وافقوا على الشريك اه الشريك هذا حطوه حمايتنا حطوه بكل هون وهم وراي حطونا هنا وهم وراي وقطعت فوق بعدين وقفونا على كمان الشباك كان والشباك هدا بعدين خبطونا في الحيطة وقاعدين فرشينا وقاعدين في بوريدهم كل واحد في البارودة من الورد المكان هذا كان فيه قناص كتر فيه اثنين شباب زي الورد ما لهم دعوة في تنظيمات ولا لهم دعوة في حاجة قنص فروس الجوره في الراس هالقد اطلاقهم على ما اظن 250 لا والله اكثر من ايش 250 صغير المهم المهم اه فقتلوا شابين واحد اسمه صالح الزغيبي صالح الزغيبي اه وواحد اسمه علاء ابو شباب علاء ابو شباب كان هذا لقيتوهم لما كنت في واحنا طالعين ماشي شاردين من الدور لقيناهم ما قدرناش نسعفهم يوم, يوم الجمعه اللي قبل الحرب قبل الحرب اللي جاء قبل الجمعه السوداء طلعنا والله ما قدرنا نقرب جنبهم لانه اصلا احنا كان المنظر مش مش قادرين نطلع حالنا احنا خايفين يعني يصير فينا حاجه وصا من هنا طخ على المر العجوز We walked across the street to the ruins of a home and in the center of a scorched field we met Suleiman Israbi the bereaved father of Saleh انا هذا ثاني شهيد مش الاول الاول امتى الاول في 2006 والبيت الاول والبيت الاول في 2006 بيت وشهيد في 2006 وبيت وشهيد وسياره في 2014 وانا بقول نطلع من البيت طلعنا من البيت في الطريق في شاب كان مستشهد حاول صالح الشهيد يسعفه يعني ضربه طلق هنا ساب الشهيد لو انه خبط طلق هنا ساب الشهيد حاول يشرد يعني اخذ يمكن زي الزتون ضربه كمان طلق بظهره من هنا طلع من صدره عمره 22 عام سواق السياره هذيك شايف السياره هذيك هذيك سيارته وهذه السياره احنا بنعيش منها مش عاملينها ملاكه سيارة بنشتغل عليها استغفر الله العظيم معاناه تتصور بديش تحكي عنها يعني معاناه بنعانيها احنا تعبر شي كلمات يعني اقدر اقول لك بوصل كيف كلمات ما تقدريش احنا من اول مقاومه بدات واحنا بنعاني 
من اول ما بدينا الحياه واحنا بنعاني معهم من اول ما بدينا الحياه حياتنا 60 سنه واحنا بنعاني معهم اول كل يوم حرب كل يوم حرب كل يوم حرب كل يوم ضرب كل يوم نسوي بيت هدو يتربي ولد يقتلوه وايش ما سووا ايش ما سووا الامريكان واسرائيل والعالم كله انا عن ضرب قوم الى اخر واحد فينا بموت لو سلمنا غزه كلها زي هيك حجار مش حنستسلم كل غزه يستلموها اليهود حجار بعدين احنا بنستسلم اما طالما احنا فينا نفس عندنا قوه حنظل نحارب ونقاتل لو ما نحصل على حقنا بعد ما يستلموها زي هيك دمار بيستخشوا غزه ما يضلش ولا واحد عشان يقدروا يخشوا غزه انا بيتين مهدود لي مش بيت واثنين شهداء سيارة وبيت مدمر هاي زي ما انت شايفه وقاعد في الشارع وبطلب المقاومه بالاستمرار بالاستمرار حتى نقص حقنا تعال يجي واحد يعوضنا عنه By August 22nd, 2014, it appeared that the war was finally ending. Diplomats in Cairo had agreed on a ceasefire, but with the Israeli public clamoring for more war, the military arranged one last round of strikes, this time targeting the heart of Gaza City. These are the ruins of Zafar IV, a residential tower with no military value whatsoever. Its residents make up the core of Gaza's educated middle class. Nearly all of them had been forced to evacuate and watch as their homes, their belongings, and their memories went up in the flames of an American-made bunker buster bomb fired by Israeli jets. برج كامل يعني يجا لمحة بصر كل شراع بحاول أطلع الفلوس في فلوس في ذهب في صيغة في غراض يعني غلب الغراض جوا بس يعني يعني هاي البيت مش مبين حاجة منه غير بس صار في البيت يعني مش بين إيش لأنه طبيعي إنه من يعني صريم عندهم مش حجة زريعة تانية إنه يقصفوا إيش تاني لأنه من اللي هم مش غير مدنيين ما فيش حدا يعني يقصفوه لأنه حاولوا كتير إنه يشوفوا يعني من قاوة مع الفاض ما لقوش إيش يعني ما لقوش غير مدنيين يعني برج سكني هذا كله مدني يعني في أشياء كتير يعني بالصغرال يعني إحنا مدهشين يعني وسكوت يعني العالم كله ساكت شايفين يعني الأمر إنه حقوق يعني حتى حقوق الإنسان ساكت يعني ما مش عارف بيطالب حقوق الحيوان وما أصعب ما فيش حقوق للإنسان From a distant tower, Dan Cohen filmed an Israeli drone strike followed by successive bunker buster bombs launched by F-16 attack jets at the Italian compound. Another residential tower that was home to scores of middle-class families in Gaza City. The Israelis failed to topple the tower, but they destroyed it nonetheless. At the base of the shattered building, 
we met a group of workers as they attempted to retrieve the belongings of its now homeless residents. Deep inside the tower, we found one of the 2,000-pound bombs the Israeli military used to destroy it. الفجار هان ونزل هيك يعني بعد ما انفجر في المبنى هذا نزل نزول هذا ما انفجر لو انفجر لو انفجر انفجار كامل كان اثر على المنطقه كلها Hussam Barawi was among the scores of families rendered homeless by the Israeli airstrike on the Italian compound هذا مسكننا يدل على الجبن الاسرائيلي على الهمجيه الاسرائيليه من هذه ليست مصانع صواريخ وليست مخازن أسلحة إنهم الآمنين إنهم المدنيين فقط هذا البرج اسمه المجمع الإيطالي بناه مستثمر إيطالي مستثمر إيطالي جاء شرع قطعة من الأرض وبنى عليها برج مواصفات غربية جميلة جدا حديثة متطورة ضد الزلازل من يسكن هذا البرج؟ إنهم مهندسون، إنهم أطباء، إنهم معلمين، إنهم رجال أعمال، إنهم نخبة، إنهم نخبة المجتمع، إنهم من يمثلون الثقافة والحضارة. يعني لماذا نحن الآن لماذا يهدم مثل هذا هذا البرج؟ إنها فعلا الهمجية الإسرائيلية التي تستهدف كل ما هو في هذه الأرض من حجر وبشر و. وشجر وجميع والجميع لماذا لتصنع الارهاب لتصنع الخوف لتطرد الناس من ارضهم هذا وطني هذا التراب انا منه انا احبه انا بحب هذا التراب انا بحبه ها. انا منه هو مني هذا الوطن غزه هذه امي فلسطين هذه امي after enduring the trauma of death and injury, having resisted the brunt of one of the world's most powerful militaries, and having witnessed the systematic destruction of their homes, their towns, their cities, and their places of work, after 51 days of relentless war, a ceasefire was declared and the people of Gaza poured out into the streets to celebrate their survival. In the ruins of Shujaia, the Al Qassam brigades emerged in public for the first time since the war began. Having spent 51 days literally underground, these guerrilla fighters were free to trumpet their gallantry before an admiring population.
واشتد عود مقاومتهم ولن يسمحوا بعد اليوم لأحد كائنا من كان أن يضطهدهم أو أن يمارس عليهم القهر والعربدة إن شاء الله شهداء بالملايين على القدس رايحين منتصرين 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 إن شاء الله الله ينصر المقاومة ورجال المقاومة مش مشكلة شهداء إحنا لاخر ولد لاخر طفل حنضل نقاوم حنضل نقاوم حنضل نقاوم In the border city of Beit Hanun stood the Bisan Zoo and Amusement Center. Before the war, the zoo provided Gazans with a rare respite from the siege. <laughs> now, the place was shuttered and shrouded in sadness. شعور مشاعرنا بالأسر كتير يعني إحنا حسينا إحنا بقينا نتعامل مع المدينة بقيت أقضي في المدينة حوالي 18 ساعة يوميا أكون موجود داخل المدينة بقيت أروع بيتي خمس ست ساعات أروح وأعود أرجع على المدينة يعني وشغل شبه متطوع في المدينة يعني تقدر تقول شهريتنا يعني تعتبر بس يعني عقد أجور طريقنا روحتنا وجيتنا بس يعني بقينا شبه متطوعين يعني بقينا نبني شوي 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 نبني فيها وفي الأخير لما خلصنا وجهزنا وما صدقنا إنه المدينة تجهز وانبسطنا عليها ودخلنا الناس مجانا يعني صار بعد ما أنا مكت الحيوانات يعني زي ما تقول زي ما تقول كانوا بني آدمين اللي ماتوا <تصفيق> مش يعني حيوانات مثلا عادي مش مشكل الموضوع لا يعني موت الحيوانات هذا برضه اثر فينا اذا كانوا يعني بني ادمين يعني تقول لي كانوا من الناس بنعرفهم <تصفيق> يعني بقينا نتعامل مع القرى نجيب لهم اكل معنا من دورنا يعني ونطعميهم وشي زي هيك تعاملنا معهم كانوا يعني ناس بنعرفهم عاديين يعني كانك تتعامل مع بني ادم صاحبك Months after the ceasefire, electricity had been reduced to four hours a day. While in Gaza's border regions, residents were literally left in the dark. In Shujaia, the Abu Khaisi family struggled to make do in the ruins of their home. As fall turned to winter, Israel and Egypt tightened their siege. The despair spreading across Gaza was especially palpable in the beachside Shati refugee camp. عدد أسرتي خمسة أفار. إننا ثلاث سنين قاعدين عن الشغل يعني ما فيش شغل نشتغل. فيش ضاقة يعني الحياة ياس بالمرة. ما يعني الأولاد لما بيجوا والولد بيجوا بقول له هتشيكل معي شيكل عطين. المرض بده أغراض إيش يبصر إيش ما فيش. عايشين يعني عيشة عيشة مرة. 
بالمرة ويعني ما فيش معي أدفع أجار الضار وعدة مرات يعني بقت المرة بدأت تطلق وهذا من وراء فيش شغل الشرطة اللي هيك بيكونوا هربوا أكيد شافوها من بعيد وخافوا منهم سوريا سوريا الأكل اللي بكونش بعد مرار متوفر في الضار من قلة الشغل يعني اللي عند الصغار يعني ملابسهم يعني على الفاضي يعني ملابس صفية وهذا معيش يعني أشتري لهم هون وضع صعب صعب ويعني مرات صح من هنا من جمعية مساعدة إشي مش دائما يعني وضع تعبان تعبان بطلع مثلا بشتغل من الصبح لآخر لنهار بعشرين شيكة دي لنا يكفن إيش ولا إيش يعني أجاني تبع الدار دي طردني من الدار بدو الأجارة يعني سرت ناقل يمكن في ثلاثين دار يعني وضع تعبان قد ما الواحد يشتغل بده يضل يدفع على الاجار وهذا محدش مدور على حد في الدنيا يعني بدك الصراحة حاولت أنا يعني قبل هيك إني أسم حالي من الوضع اللي بعيشه يعني عايش وبش معيش أولاد كويس يعني من وين أروح أسرق يعني ما تعودناش على الأمور هذه فقبل يعني حاولت إني بدي أموت حالي يعني عشان أتخلص من هالدنيا بس Winter in Gaza is especially harsh these days. Thousands of families have no place to shelter from the cold rains. This family relies on a camouflage tarp left behind by the Israelis to keep the moisture out of what's left of the home those Israelis destroyed. Without electricity, sometimes the only way to warm your home is to light an open fire in the salon. And with sanitation equipment embargoed by the Israeli siege, low-lying areas like these are particularly vulnerable to flooding. Some 100,000 homes were destroyed by Israeli forces during their 51-day-long assault on Gaza. Here, in Hosea, 55 families left homeless by the war had taken shelter in shipping containers donated by aid agencies. I'm a second family here. There are seven people here. I have a daughter who is a good one. She doesn't see her. She's a good one. She's a good one. She's a good one. لما سكننا هنا واجى في بداية الشتاء اجت مطرة قوية في يوم جمعة دخلت المية علينا من الصفاية اللي جوا تحت الحمام طفت علينا مية المجاري وثلث هذه الكرفان انتلت غرق الولد الصغير هذا وفي دخلت مية من هنا من مية الشارع من برا طفت جوا والمية دي كجتنا من الحمام من جوا والولد الصغير هذا غرق ودوروا عليه ومدوروا ومتلتوا ماخذين الشباب واجت الناس تجري علينا ويعني طلعونا كانت المي شو هيك علو عالية مي كثيرة مي كثيرة خشت علينا وفراشنا كله غرق و... أش أقول لك رمنا كله الناس حنوا علينا بدال أعطونا بدال الفراش والله يا ما يسد بدل بيع I'm 
ايش عندنا ماء ولا غير العمار عندنا يا عمي احنا ناس مزارعين هدوا الارض وهدوا الشجر وجرفوا الشجر وهدوا البيوت ما طلش ولا حاجه عندي ولا زي ما انت شايف رجعنا للسفر يعني لسه يا مهون هجرة ال 48 عن عن المأساة اللي احنا قاعدين لسه ال 48 اهون من المأساة اللي احنا عندنا ما فيش مستقبل من مرة فيش عندنا يا ارض الحدودية ما فيش مستقبل من مرة يعني اول ما بيشتحوا اليهود بيشتحوا الارض الحدودية هنا منطقة غزاعة منطقة الزنة ومنطقة بيت حنون والمناطق هذه اول ما بيخشوا بيخشوا فيها اليهود يعني بتعمر يعني بعد احترامي لك بتعمر وبتزرع وبتفلع بعد شوية بتمرق الدبابة بتجرف وبتطلع كل اللي عملته في ثانية بروح نهاية النجار حوالي 48 نفر اللي استشهدوا من هنا أصعب حرب الحرب هذا أصعب حرب يعني صبرة وشتيل حرب مشي حرب ال 48 حرب ال 67 أصعب حرب حرب هذا هذا حرب بيت يعني كان الإسرائيل مغلولة علينا غل بيت بيت والحمد لله والحمد لله احنا صامدين في ارض الرباط لاخر قطره في دمنا احنا صامدين فيها الحمد لله يجعلنا يا رب من اهل الصامدين يا رب ان شاء الله والله صار بها عمل كل هي طمس شيء 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 5 كيلو من ميزه والجيب بي تشيك 170 شيل قبل كنا نشتغل كلوات طبعا الشيخ الوضع عادي وفيش ما يحكي عن الكهرباء الكهرباء الله يعين هالكهرباء بالنسبة انتو النور كله بلاش من هالكهرباء قلو احكي عن جيتا عن غلاء الحشيش بالنسبة ل اسمع قول له قول له جرام الحشيش باش في يا سعد حرامي يا سيدي يا هيز فاكينج كريزي جرام الحشيش ب 25 شكل وربي تخش Months passed, and the cold rains of winter gave way to the baking heat of spring. In Shujaia, the Abu Khaisi family was still living in the remnants of their home, but without its newest member. Born during the war, little Wadia did not make it through the harsh winter. I'm 
فجاه الولد صار هيك يرتك وزقعان قد في في مش راضي يدفى بالمره بس ما لحقناش يعني حتى ناخذه على المستشفى بس ما ابوه عمل له بطل يعني بتنفس عنده دغري القلب وقف طلع في ابوه يجري في الشارع ما سافى ابوه لما قالوا له ابنك ميت حمله عمه اخذه معاه لو ضل يدور على السياره ما لقيناش حتى السياره يعني ما سعفناهوش احنا كمان ما قدرناش لقوا السياره وركبوه راح على الدور راح عملوا له اللازم وما يعني ما سحش قالوا له متوفى ايش دوي كل شويه شو راضي يروح عن بالي؟ هو دقيقة زي الكلام حاجة طلعت من قلبي. خواتي دايما بيسألوني بيقولوا لي نايمين ما لابسوني من هواعي. هذه كتير كل اللي لابسيني من هوا أخوي. كمان كتير بيسبلهم. من ساعة. زي نفس المشهد نفس براد الشاي يا اخوان الذكور هذا بقى اسوء من الاول والله يا اخي لا هو اجى هو يا طلال لا احنا بالتالي ماشي يا وهي نفس الحاجه يعني احنا بنقول انتم نفس الشيء كويس ان اتصلوا يعني حاجة. الصحفي انا يعني حاجة. كل يعني الاحترام له الصحفي كل احترام له مش زي الناس ولا واحد من الفصائل اجى وصلنا هان ولا واحد بيقول لنا لا من رام الله ولا من حماس ولا من الجهاد ولا من الجبهه الشعبيه وصل البيت هذا وقشوا زي ما انتم قشيتوها يعني انا بحترم كل الصحفيين اللي بيدخلوا البيوت هان وبيشوفوا حالتنا ايش هي حالتنا هم بوصلوا رساله اما انا بتمنى بتمنى من واحد من حماس او من فتح او من الجهاد او من الجبهه الشعبيه او من كل الفصائل يجي يخش البيت هذا ويقعد زي ما احنا قاعدين هنا ويجي يشرب عندنا فنجان قهوه او فنجان شاي مفيش واحد منهم وصل هي عنده صار لنا سنه سنه واحنا زي هيك زي حالتنا زي هيك In October 2014, world leaders gathered in Cairo to raise funds for the reconstruction of the destroyed Gaza Strip. The damage exacted on Gaza's civilian infrastructure by Israeli violence exceeded $8 billion. U.S. Secretary of State John Kerry pledged only a fraction of that, however, with just $212 million. Out of this conference must come not just money, but a renewed commitment from everybody to work for a peace that meets the aspirations of all. In the end, half of the $5 billion pledged at the donors conference in Cairo was funneled through the security services of the Palestinian Authority, which rules cities in the West Bank, far from the Gaza Strip, and in coordination with the Israeli military. By February 2015, United Nations reconstruction funds for Gaza had dried up completely. And once again, the people of Gaza were left to their own devices, forced to use whatever tools they had to salvage anything they could. <laughs> Back in the border town of Hosea, Yusuf Hussein Najjar was still languishing in a shipping container and sweltering in the summer heat. I 
مش شايف حدا معمر ولا احنا مسوي لنا حاجه والله شايفه كله كذب والكل بضحك علينا من شهد ما احنا شايفين في حاجه كلام فاضي كله مش حاجه ولا واحد ولا واحد اعطينا وعد صحيح ولا واحد قال لنا بدنا نعمر لكم ولا نسمع بس بنسمع على الاذاعات على الاذاعات بنسمع كله كلام فاضي ولا متامل ولا عمري متامل ولا من قبل ولا من الحين كله كلام فاضي وحنضلنا نعاني ويمكن اخرتنا نرتمي في الشارع لانه كمان بنسمع انه اصحاب الارض بدهم يمكن يطلعونا من هنا بس مش عارف مش عارفين وين نروح اذا طلعونا ما يعني فيش مكان الواحد يقعد فيه بعد هيك يعني هذه اللي قاعدين فيها عذاب في عذاب وفي الصيف موت نار هي الحج جوا هي بالصيح بعد اجل الحر قالوا لي الله يا الله يا يا رب عين علي يا رب يا رب يا رب ارحمني يا رب ارحمني يا رب يا بي يا بي In the heart of Shuja'iya, the site of Gaza's most ferocious stand against its occupiers, amidst the rubble and ruin, where hardly a single home had been rebuilt, the first annual Karama Human Rights Film Festival took place. هذا المكان الذي ستمتزج فيه العتمة بالنور على شاشة بيضاء هنا على السجادة الحمراء ستسير خطواتكم لتعلن أنكم أهم ما في هذا المشهد رغم فخركم رغم بأسكم رغم نومكم في عراء الوطن هنا على الجبران الذي نجت من الحرب وظلت واقفة سنرى الفلسطينيين يتوجعون يحلمون ينهضون من موتهم أحياء أهلا بكم في الزمن الذي سقطت فيه حقوق الإنسان لتفتحوا في الأوف شاشة من نور تذكر العالم بأخطائه وإدارته الظهر لحقوق الإنسان الفلسطيني إن كنا ضحايا للوحشية هذا نورنا في العتمة يدعو العالم لمشاهدة غزة كرامة يدعوكم لمشاهدة أفلام حقوق الإنسان الفلسطينية والعالمية نفعل هذا لنصرخ في القاتل رغم الموت ورغم عوامل الفناء لا نزال نمتلئ بالحياة This is downtown Gaza City. The symbols of resistance are everywhere here. A monument to the homemade M75 rocket and billboards honoring the Al-Qassam brigades that defended Gaza against the Israeli military. Run, Habibi, the sign read. 
mocking the American armed Israeli special forces who retreated under fire in the Battle of Shujaia. In an olive grove to the east of Gaza, volunteer members of the Nasser Salah al-Din brigades drilled for a military escalation that they saw as inevitable. نحن نتوقع في أي لحظة وفي أي وقت يكون هناك حرب رابعة على قطاع غزة خلال السبع سنوات الأخيرة أو الست سنوات الأخيرة نتوقع كل شيء ونحن في في نهاية الحرب ال 2014 كانت المقاومة على استعداد أن تخوض الحرب عدة أعوام وليس عدة أشهر أو عدة أيام يهتكون الأعراض ويهدمون المساجد ويدبحون الأطفال وأنتم هيارون هذا ولم يفعلوا أي شيء فنحن في كتاب الناصر وفي كل المقاومة الوطنية والشعبية وكل من يقول أنا مسلم فليدافع عن هذا الشعب الفلسطيني Nearly a year after we first met the family of Salem Shamali, the young man who was executed on camera by an Israeli sniper, we visited his younger brother Wasim, who explained to us how the pain of loss had only deepened since the war. <laughs> ظروف صعبة في كل شيء في الدراسة في الدار في الشارع وين ما كان يعني أتضايق لما من بعد الحرب بعد ما استشهد قبل الحرب يعني كانت أيام عادية كنت أطلع على الباب وألعب وأروح أخش وين ما كان كنا نطلع بس بعد الحرب قلت بعد ما استشهد يعني بطلنا نطلع بس إذا بطلع نطلع على الباب نلعب بنطش إيش Thank 
كله بده يطلع مقاومه كل واحد له كل واحد اخوه شهيد بده يطلع مقاومه بده ياخذ بطار اخوه هو اللي بده يجيب دم اخوه من الاحتلال Resistance takes many forms inside Gaza. These are the Camp Breakers, Gaza's first b-boy crew. Their founder, Shark, explained to us how the culture of hip-hop helped him keep his spirit up in the time of the siege. We are dancers. We use our dancing for making us forget what's happening by the Egyptians or the Israelis. Because if we don't have something to make us feeling something bitter like dancing, we will be like psycho walking in the streets, you know? There is a lot of people here, you can't even look at them like they are alive. It's like zombies walking in the streets because of this shitty situation. That's why we don't talk about political things. It's not from our business. We know that we will not have a border to travel from the Egyptians or the Israeli side. If we are not having a good minds, we will go down and give up and we will not live like normal lives, but that's how we think here. That's all. For 15-year-old Malik Matar, a self-taught painter and student from Gaza City, the easel and the brush are as powerful as any other tool of resistance. Art is something like, if I don't do it, I won't be okay. And sometimes when I just need to draw something, I just feel crazy that I'm full of energy that I need to do this. Art is like a language which all the world can understand. By my art, I can resist with my own materials. I can resist with my own paintings. How simple is my art, but it could be a it could affect. Most of people here and the situation in Gaza, let people are all about politics. There is no space for creativity, there is no space for talent. In spite of the importance of politics, I hate it because it's bottomless well. I don't like people who are all about politics and thinking about politics more than themselves. I want to say that we are not documents and we are not number only mentioned when we killed or injured by Israeli aircrafts, but we are the human uh, and we are the people of Gaza who have the right to live and express them feeling as any human in the world. I can't tell you that I love Gaza, but sometimes I need to have opportunities to let the world know me and know who's Manak. Like in Gaza here, nothing like, and no one cares at all. If you do or if you don't do, it's the same. So my, my only hope is to travel abroad and to move freely without restriction. Any place who the people appreciate art, any place. I don't have a specific country. Until now, even, even the kids who are the same with my age, they are just still trying to recover. They are still trying to, to heal from the last word. It is not something easy to forget. Even in my short life, I'm just 15 years old. What I only remember is the last word. If you just tell me about my childhood, I am just remember the word. Like there is no such, it's a three words, and I've just witnessed of three words. It is, there is no such good things to be remembered in, in the life. So that's it. There is no right at all for us. On the days of October 9th and 10th, 2015, hundreds of youth gathered at the buffer zone between Israel and Gaza. 
For the Israeli military, this is a free fire area. According to its policy, anyone approaching within 300 meters of the fence can be shot on sight. The demonstrators came without the approval of local authorities, without weapons or armor, with nothing more than the will to confront their besieger face to face. هي رسالة الاحتلال الإسرائيلي أن شبابنا الفلسطيني في قطاع غزة هو متمسك بين الضال ضد الاحتلال الإسرائيلي في كل الوسائل المشروعة كما ترى حجارة أمام أليات عسكرية تضاهي أليات في أشياء مصر حجارة عجل الكاشوك بقالية أشياء بسيطة يعبر الفلسطينيين يعبر الشباب عن تلاحمهم وعن تلاحمهم بأخوانهم في الضفة الغربية أمام الاحتلال الإسرائيلي. For two days straight, the demonstrators waved Palestinian flags and sent volleys of rocks at the soldiers enforcing the occupation of Gaza. With a seemingly endless supply of tear gas and a hail of live bullets, the Israeli army tried to drive them back from the buffer zone. Some 145 youth were wounded in the protests. أنا اليوم تعرض اثنين أصدقائي إلى إصابة أحدهم في رجله والآخر في يده ولكن إحنا اليوم رغم أن أصدقائي صابوا وذهبوا إلى المشفى إلا أننا نحن هنا موجودين لكي نوصل رسالة للاحتلال الإسرائيلي أن شعبنا الفلسطيني متمسك بخيار النضال ضده أن شعبنا الفلسطيني متمسك بالتوابط الفلسطينية متمسك بأن الدماء هي الطريق والحل الوحيد للنضال والتحرر من هذا الاحتلال الإسرائيلي. Seven others never returned home, targets of Israel's shoot-to-kill policy. اليوم الاحتلال الإسرائيلي يمعن ويطلق النار بشكل مباشر على الرأس وعلى البطن. هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار بشكل قاتل For two days, the youth of Gaza put their bodies on the line to shake their cage, to pound on the heavy gates of Gaza. But with the war over and the world's attention focused elsewhere, they were left to wonder if anyone was listening. Sons everything. Bring a candle of your making. Light it and see it beaming. In a very dark and cold room, wait until the last bit of it. Watch it standing in the gloom, candle after another, flaring, lasting. Comes a hurricane and blows it out. So weak, so helpless. Carry your child wherever you go. Nine months in the womb, a lot more in life. They bring happiness and joy. They flare when all is dark. Then long before the age of weakness comes an occupier and blows them out, chops them to pieces. Son teeth, son eyes, son taste, son everything. Since we last filmed inside the Gaza Strip, our permission to enter has been denied by the Israeli government press office. Gaza has been virtually cut off from the outside world. Electricity has been reduced to two or three hours a day. Running water is becoming scarce. Those who can get out do so as soon as they can, and those who remain are left to wonder when the next war will come down, who will live, and who will be the next to die? Israel and its allies are killing Gaza, and yet its people persist in the face of siege, continuous warfare, deprivation and exclusion, undaunted in their struggle to live free.